Violeta Manushi, mbretëresha e komedis që jeta i qeshi vetëm në skem. Violeta Manushi nuk u martua kur. Nuk u ankua kur. Nuk u mbur kur. Ndo shtandaj dhe e donin të gjithë. Jo vetëm artashësit, por gjithë kolegët. E qmonin. Blersonin gjdo grim a deta i rreth konceptit dhe mënyrës se si ajo e lëshon të vetën të gjdo rol, duke u kredur si në dhe. Duke u mishëruar të kë personajji dhe më pas bërë një me të. Kadri Roshi, në një intervist të vitit 1998, e qua në shkohë këtë grua të rao. Të kuptosh fjallën sakrific, thot a i, mjafton të shohësh violetën. Në përmjet saj, ti kupton që është vullneti për punë. Kupton që është ndeshmëria. Ndërsa Suleiman Pitarka, po atë vit, shprejet, mbaj men gjdo herë që vinte në teatr, ishte si besimtari i devotëshëm në një tempu. Lindur më 6 mars të 1926 në Voskopoj të Korqës, Violeta do të kalonte një fëmiri pa për ala. Një fëmiri të vështirë. Një familje e varfër, uria e së cilës e njohu me udhën e punës. Vetëm 14 vjeqe. Kështu vitet kalonin dhe Violeta e rritur para kohe po bëhe një zonjush e vendosur. Do të ishte 20 vjeqe kur do të dëgjon të melodin e fatit në vitin 1926, prej ku do të shuaj me njëher talenti i saj në shkollën e par dramatike të hapur pran teatrit të shtetit, sot teatri komptar. Do të ishte ky rrugëtimi saj i gjati mendjes, shpirtit dhe dashuris. Shtëpia e saj. Fati i saj. Me një karier 60 vjeqare në themele të teatrit. Me 110 role të gdhendur e skalitur skenës dhe plot 16 të tjera në kinematografi. Ishte viti 1957 tek orët e Kremlinit rekordi i parë që do të thyente me interpretimin e tri roleve. Më pas do të shkëllqente në rolet protagoniste më 1959 grad gazmore, morali i zonjës dulska 1958. Me shumë sukses një olimbi të paharuar tek karnavalet e korcës 1964, zyran tek fytyra e dytë 1968, nicën tek generali i ushtrisë së vdekur, 1971, e shumë të tjerë. Në vitin 1997, së bashku me mjeshtren e madhe, profesoresh Drita Pelinkun. Bordi drejtues i Institutit Amerikan të Biografive do i vlerëson të për kontributin e dhenë dhe arritjet e karierës ndër pesqind u dhe hejsit më me influenc të shekullit të gjëgjë. Ishin Mikesha të Rala Gjithmon e gjeje në shtëpin e zysh dritës për të njësur ditën në në arom kujtimesh në atë filxanin e kafes. Kështu i mbaj men një dit të mërkure të dyja, ndërsa më pas do të ma prezenton të për her të parë. E di si jam një orë me violetën? Kan kaluar shumë vjetë, por për mua, ky takim betet nga ata të rallët që të dhurojnë qelsin e shumë sekreteve. Isha në teatr kur shohë tre vajza që po vinin, veshur bukur. Pas tyre Violeta, e cila me shumë qiltërsi më shtrengoj dorën. Mban të veshur një gjaket burash, një palë atlete lecke, flokët e prera drejt dhe nuk e dipë se e para gjykova artistët duaj të kishin një mash tjetër. E kush e dinte që pas kësaj vajze ashtë të varfër do të fshie i kjo artiste ikon, nga ku më mbush shpirtin plot sa her vjen këtu. Violeta, me kulturën fenomenale të të dëgjuarit, busqeshte të kësa duart i mban të mbledur e më këthejet duke thënë, vetëm ty kishtë mbetur pa të thënë. Ka 50 vjetë që e të regon. Jan Paul thot, komedia është një ngjell që me një sy qanë dhe me një sy qeshë. Naturisht, Violeta kishtë lindur për komedi duke e forcuar për mbajtjen estetike, psikologike e shëqërore të teatrit. Mjeshtre e detajt, spontane, me një spontanitet që të nëzit fantazin të keshe. Me një energi që reflektohet në gjdo temporitëm shfaqesh dhe aqë mirë kuptuese në zhvillimin e dialogjeve. Kjo ishte Violeta. E cila për shumë kënd mbetet ende të eto Olga, transmeton në konica, alë. E si mund të mos jetë prezent dhe sot në ditët tona kë kërë roli saj? Piro Milkani shprejet, egzigenca estetike e filmit për staturën e saj bëri që kjo olë të mos haroj kur. Zakonisht, vazhdon a i, kër aktori identifikohet me rolin, është arsy e suksesi. E dim tashmë të gjithë që para se të ekranizoj, kjo ishte një vepër teatrale që luaj në teatrin e Korqës. 
por convertimi i pjesës teatrale në film kishtë ndryshime. Për shembul, skena e malos me violetën, doli aq e bukur, pasi ky ishte marifet i saj. Sigurisht dhe teksti i rushti pulahës bën që ky film të ishte sukses i ashtë zakonshëm. Ti ke bërë dashuri? Kam bërë sa uin i kam nëzjerë. Në fejes jo dhe aq, po pas martese hajde dashuri hajde. Violeta shkëllqeu në këtë rol duke bërë të qesh dhe atë që aso kohë nuk dijej si do të reagonte, Ember Hoxhen. Ajo u vlerësua këtu dhe me medalin e festivalit të filmit në vitin 1977. Kan kaluar 20 vjetë që atëher dhe ti ende kërkon rrugësh ma gjine këti karakteri në një qytet me Olga dhe Pazonja. Bështir të harohet gjithashtu dhe të torita të këtë palati 176, e cila ka fuqi hipnotizuese sa herë e she. Gjurma e së cilës të eksohet gjdo vit që kalon, falë psikoteknikës e shkëllqyrë të kësaj gigantejet të skenës. 24 orë para se të mbyllë të sytë, Violeta Manushi, në pranit të të afërmëve, ka thënë fjallet e fundit në përmjet një diktofoni, i cili mbetet vlerë e shenjë në arkivin e fondacionit Nermin Vlora. Si kur se e shini, unë jam njësur për odhë që nuk është e gjallë. Nuk jam pishman që po shkoj. Jetova 81 vjetë e kusur. Për më tepër, jetova me nderë. Kemi qenë të varfër, por nuk kemi lypur. Kemi jetuar me pun dhe me nderë duke lën pas emrin e mirë. Eja më puth, se po i kilë.